খাজানা নিয়ে বসছে হ্যাঁ আপনার টেনশন করার কোনো কারণ নাই আমাদের শেষ হলে আপনি কোন জায়গায় হাত দিলে কি পাওয়া যাবে সব আপনার নক দর্পণে থাকবে একটা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন একটা ম্যাপ আছে না মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায় এই আমাদের কাজটাই হচ্ছে এই আটটা ক্লাসে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ম্যাপটা আপনাকে বুঝাই দেওয়া যাতে আপনি ভ্যাটের কোন জায়গায় কি আছে আপনি সব জানেন জি শুধুমাত্র লাগবে যেটা আপনাদের ধৈর্য আর ওই মাঝখানে যখন আমরা আলোচনা করি এটা মাঝখানে আনমিউট না হয়ে যাওয়াটা হ্যাঁ রিবেট নিয়ে তো আজকে কোয়েশ্চেন আমরা আনসার দিব না কারণ আমি যত জায়গায় আমি শুধু একটা জায়গায় জীবনে একবার ভ্যাটের জন্য পড়াশোনা করতে গেছিলাম হম আর কোথাও আমি যাই নাই এরপর থেকে শুধু বিভিন্ন জায়গায় এই ট্রেনিং দিয়ে আসছি পরে আসছি কিন্তু যেটা দেখেছি সব জায়গায় করে সেটা হলো যখনই একটু মোর টেকনিক্যাল হয় তখন আর ওইটার আনসার দেওয়া হয় না ডিউ টু ওই মোর টেকনিক্যাল হইলে ওনার সাথে দেখা করবেন সার্ভিস ফি দিবেন কি তাহলে আমি তো ওইখান থেকে যদি ট্রেনিং নিয়ে কিছু না শিখি যে কিভাবে ইনকাম করতে হয় তাহলে আমি কিভাবে চলবো তাই না জি স্যার प्रथम तो सब शर्त और द्वित शर्त सब जगह इनकाम करते मक्कारग्रह बेपारे আপনি যদি দুই হাত আগায় না আসেন আরেকজন এক হাত বাড়াই দিবে না স্যার আপনার ফার্মেরই একজন স্টুডেন্ট স্যার আমারই পরিচিত আমার সাথে জব করে উনি জানতো না যখন আমি এটার কথা বললাম এবং আপনার কথা বললাম তখন উনি শুনেই বলছে যে ভাই আমিও সহ রেজিস্ট্রেশন করবো আমাকে একটু বইলেন দেন আমি একসাথেই স্যার আটজন রেজিস্ট্রেশনের টাকা মানে সাবমিট করছি আমি স্যার আমি স্যার ওনার নাম হচ্ছে স্যার এমদাদ सबकिेट दे যদি কেউ ওই গ্রুপের সাথে আমি সবই চিনি একদম আমি যখন স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কাজ করি ওর ফ্যামিলি থেকে শুরু করে মোটামুটি আমার একটা বায়োডাটা মাথায় থাকে কথা বললে <laughs> 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 
राजी रिडिंग जीवन बोले टैबलेटना तो आम्रा की हमारे नॉर्मल क्लास शुरू करते वाली जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर हमारे तो बैट को अकाउंट शोभा लाइसेंस क्लोज कर दिए थी कारण शोभा ये अकाउंट बोलते थक बे जब ना इच्छा करे लाइसेंस टा क्लोज कर दिए थी हम लोग एक है ना चिल्लम तो है ना सार्विसेस कर मध्य जानपुट बोले त इनपुट उटपुट 
তারপর এক্সপোর্ট করলে এটা কি হবে জিরো রেটের সাপ্লাই হবে রাইট জিরো রেট ঠিক আছে ওকে তো আমরা এক্সেমটেড গুডস এর ক্ষেত্রে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া যায় না নেওয়া যায় কার ক্ষেত্রে ওই যে अवेलेबल দেখেন সেকেন্ডটা ব্ল্যাক কলাম সেকেন্ডটা अवेलेबल अगेंस्ट আউটপুট ট্যাক্স আপনি আউটপুট ট্যাক্স এর अगेंस्ट ইনপুট ট্যাক্স নেওয়া যায় দুইটা ক্ষেত্রে কয়টা ক্ষেত্রে দুইটা ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আরেকটা হচ্ছে জিরো রেটেড সাপ্লাই জিরো রেটেড সাপ্লাই এক্স এক্সসেপ্ট এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট বাদ দিয়ে জিরো রেটেড হ্যাঁ এখন এবার আসেন তো যদি রিডিউস রেটে হয় সেই ক্ষেত্রে কি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া যায় নেওয়া যায় না না স্যার যেখানে আউটপুট ট্যাক্স আউটপুট ট্যাক্স যেখানে আমার কি परवर्ती रिटार्न কথা হলো আইন বলছিলাম না কথা যে নোয়াখালী মানুষ থাকলে ওয়াজ করব না আইন বলছিলাম যে সব সময় সহজ করে চিন্তা করতে আমি কিন্তু একবারও কি বলেছি যে কি রেটে কিনছেন কিনার রেট নিয়ে একবারও কথা বলেছি আমি বারবার কথা বলছি বিক্রি নিয়ে তো আপনি কিনার নিয়ে চিন্তা মাথা ঢুকে যাচ্ছেন কেন মানে টেনশন কেন নিজে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন ভ্যাটোবিস থেকে এরকম একটা সমস্যা পড়ছিলাম এর জন্য বলবো কোনো সমস্যা নাই রিবেট डिक्रीजिंगमेंट ना छोट कर जहाजेट डेट समय ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টটা নেবেন বুঝতে পারছিস কি জি স্যার জি স্যার তো এই যে আপনি ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নেবেন আপনি যে এক্সপোর্ট করার সময় এক্সপোর্ট যে করেছেন সেটা প্রমাণপত্র লাগবে না জি স্যার 
তাহলে বিল অফ এক্সপোর্ট লাগবে রাইট আর ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে বিল অফ এন্ট্রি লাগবে বিল অফ এক্সপোর্ট আর এন্ট্রি তো একই শুধু এক্সপোর্টের সময় এক্সপোর্ট বলছি আর ইম্পোর্টের সময় এন্ট্রি বলছি নাকি তারপর আপনার এই যে ইনভয়েস প্যাকিং লিস্ট কাস্টম অফিসার দ্বারা সার্টিফাই থাকতে হবে মানে আপনি যদি আইন অর্ধেক জানেন যে আপনি সেকশন পড়ছেন আপনি রুলস পড়েন নাই আপনি ধরে নিচ্ছেন যে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ছয় মাসের মধ্যে অ্যাপ্লাই করলে পেয়ে যাবো স্যার শেষ টেনশন নাই সরিষের তেল মাথায় দিয়ে না কিন্তু ঘুমাই গেলেন পরে যখন নিতে গেলেন তো বলে যে হবে না কেন হবে না আপনার তো এটা কাস্টম অফিসার দ্বারা সার্টিফাই করা নাই আপনার তো বিল অফ এক্সপোর্টের কপি নাই আপনার প্যাকিং লিস্ট নাই এটা নাই সেটা নাই এই জন্য এই ডকুমেন্ট কি কি লাগবে এখানে লেখা আছে আছে না এক্সপোর্ট করলে এক্সপোর্ট যে হয়েছে সেটার জন্য পিআরসি লাগবে কি লাগবে कपी थे কেন বিল অফ লেডিং এর কপি থাকতে হবে কারণ আপনাকে বলছে যে বিল অফ লেডিং থেকে ছয় মাস তো বিল অফ লেডিং এর যদি কপি না থাকে ছয় মাস ক্যালকুলেশন করা যাবে না স্যার বা আপনি আসলেই এক্সপোর্ট করেছেন কিনা বোঝা যাবে না স্যার না স্যার তাহলে এই ডকুমেন্ট গুলো আপনাকে সেকশন সরি রুলস 45 অনুযায়ী আপনাকে এই ডকুমেন্ট গুলো প্রিজার্ভ করতে হবে এস ডি রিফান্ড পাওয়ার জন্য সরি ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নেওয়ার জন্য হ্যাঁ এটা কি মনে থাকবে জি স্যার জি স্যার এখন আসেন আমরা আসি ভ্যাটের মধ্যে ভ্যাটের মধ্যে কি আছে ভ্যাটের মধ্যে ভ্যাট আছে এটি আছে আর এস ডি আছে ভ্যাটের মধ্যে কি সিডি আর ডি আছে তারপরও দেখেন আপনাদের জানার জন্য আর ডি টা এখানে নিয়ে আসছি দেখছেন এক্সপোর্ট করলে ডিউটি ড্রব্যাক পাওয়া যায় না ইম্পোর্ট যেটা এক্সপোর্ট করতেছেন সেটার সেটার জন্য যে র মেটেরিয়াল স্কিল ছিলেন বা অন্য কিছু কিনেছেন সেইখানে যে সিডি আর ডি দিয়ে আসছেন সেটা এক্সপোর্ট করলে সেটা কি পাওয়া যায় आईन करते দেখেন নিচে একটা কন্ডিশন আছে একদম লাস্টে এসকালার করা দেখেন এখানে বলছে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট অফ ইনপুট ট্যাক্স ক্যান নট বি ক্লেম ইন কেস অফ জিরো রেটেড সাপ্লাই অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস আদার দেন এক্সপোর্ট তার মানে এক্সপোর্ট ব্যতীত অন্য কোন জিরো রেটেড যদি হয় সেটার ক্ষেত্রে কি পাওয়া যাবে না ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে না এতক্ষণ যেগুলো আমরা দেখলাম সেটার আইনে যেভাবে আছে ঠিক সেই জিনিসগুলো এখানে দেওয়া এগুলো সব আলোচনা করা হয়ে গেছে অনেকে হয়তো স্লাইড দেখে ভয় পেয়ে যাবেন যে এত স্লাইড কেন স্লাইড এগুলো ম্যাক্সিমামই আলোচনা হয়ে গেছে যার এখান থেকে সাউন্ড আসছে কাইন্ডলি একটু মিট করে দিয়েন মেলে সকলের ডিসটার্ব হবে এখন অবশ্য আমি মিট করি উনি আবার আনমিট করে ফেলেন কোথায় যাব এর জন্য ফুল পাওয়ার দিয়ে আবার সবাইকে মিট করে দিলাম একজন দুজনে ডিসটার্বের জন্য সবাইকে ডিসটার্ব করে দিলাম এই যে দেখেন এই রুলস আঠারোর ক মানে এ তারপর হচ্ছে আঠারোর এ আঠারো ক এগুলো একটু জানতে হবে কেন জানতে হবে কারণ ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডারের ক্ষেত্রে কি কি ডকুমেন্ট লাগে যেগুলো অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি এই জিনিসগুলো এখানে বলা আছে তারপর আসছে ট্রাভেল এজেন্ট বা ট্যুর অপারেটর কি এটা ডেফিনেশন আছে এটা রিডিং পড়লেই বুঝবেন এখানে বুঝার তেমন কিছু নাই শুধুমাত্র বুঝার যে জায়গাটা আছে করা হয় এখন গিফট ভাচার যখন আমরা ইউজ করছি 
কেউ একজন গিফট ভাউচার কিনলো কিনে আমাকে গিফট করলো রাইট আমি যখন আমি যখন গিফট ভাউচার দিয়ে কিনতে যাই যখন এটা খরচ করি তখন কি আমাকে ভ্যাট দিতে হয় কেন দিতে হয় না বলেন তো আমি যখন এটা দিয়ে পার্চেস করতে গেলাম অপশনটা অ্যাপ্লাই করতে গেলাম তখন যদি ওই দশ হাজার টাকার মূল্য হচ্ছে বেশি মূল্য আমি কি করি পার্স করি পার্স করি তাহলে যেহেতু বাড়তেই পার্চেস করলাম সেটার জন্য ভ্যাট দিতে হবে আর বাকি লোকালি যখন কোন সাপ্লাই হয় তখন কি হয় বলেন তো তাহলে ইম্পোর্ট এর সময় ইম্পোর্ট স্টেজে তারপর আসেন এই যে যদি রিইম্পোর্ট করি আলোচনা করেছিলাম না যে রিইম্পোর্ট করলে তাহলে কতটুকু বলেছিলাম যে ওইখান থেকে আপনার রেস্টুরেন্ট থেকে বের হওয়ার সময় যেটুকু ওজন বাড়াইছেন সেটুক ওই দেখেন ইন্স্যুরেন্স ফ্রেট এন্ড ল্যান্ডিং চার্জ এবং ওই রিপেয়ার করার জন্য যে খরচ এই যে এখানে আছে না জি স্যার এটাই আলোচনা করে দিয়েছি তাহলে এটা মনে রাখতে হবে যে রেস্টুরেন্ট থেকে বাইরে আসার সময় যতটুকু ওজন বাড়লো ততটুকু এডিশন এডিশনের উপরে আমার যেটা আসবে এটাই আচ্ছা এবার আসেন আপনি ইম্পোর্ট করলেন কি করলেন ইম্পোর্ট করলাম ইম্পোর্ট করলেন কিসের উদ্দেশ্যে এক্সপোর্ট করার উদ্দেশ্যে কিসের উদ্দেশ্যে এবং আপনি যদি এমন হয় যে আপনি ইম্পোর্ট করছেন এক্সপোর্ট করার উদ্দেশ্যে লোকালি সেটাকে কনজিউম করেন নাই লোকালি সেটাকে কি করেন নাই তাহলে সেটার উপর কোন ট্যাক্স হবে আপনার মাথায় আসতে পারে ইম্পোর্ট হইলো লোকালি কনজামশন হয় নাই এটা আবার কি ধরনের ইম্পোর্ট কোশ্চেন আসতে পারে না এখন মনে করেন আমি একটু বলি এটা আপনারা যখন আমদানি নীতি বা রপ্তানি নীতি পড়বেন তখন সেখানে এই টার্ম গুলো পাবেন সেখানে একটা টার্ম এরকম ছিল বাণিজ্য কি অনটপ বাণিজ্য কিরকম আমি মনে করেন মালয়েশিয়া থেকে একটা জিনিস ইম্পোর্ট করলাম করে সেটা চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ঢুকলো ঢুকে এটা ওই যে কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্থল বন্দর দিয়ে এটা আসামে পাঠাই দিলাম কোথায় পাঠাই দিলাম আসামে তাহলে চিটাং বন্দর দিয়ে আসলো ইম্পোর্ট হইলো এদিক দিয়ে আসামে ব্রাউনবাড়িয়া স্থল বন্দর দিয়ে আসামে চলে গেল তাহলে লোকালি কি কনজামশন হইল তাহলে যদি ইম্পোর্ট করেন এবং ওই পোর্ট থেকে এক্সপোর্ট করে দেন অথবা দেশের মধ্য দিয়ে আপনি কি করলেন অন্য কোন বন্দর দিয়ে এটাকে দেশের বাইরে আবার কি করে দিলেন তাহলে সেটার উপর কি হবে না কোন ধরনের ট্যাক্স হবে এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম কি দিলাম এই ধরনের অনেক কিছু হইতে পারে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম এটাকে বলে অন্টপ বাণিজ্য কি বলে অন্টপ বাণিজ্য এটা আপনার পাবেন কোথায় এটা পাবেন আমদানি নীতি রপ্তানি নীতিতে সেক্ষেত্রে ভ্যাট হবে না তবে ওই যে আপনি যেটা বললে মনে করেন আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি আপনি কোন একটা লোকালি কনজামশন করলেন বাংলাদেশের 
পোর্টের বাইরে না এনে আপনি পোর্টের ভিতরে থেকে কোথায় পোর্টের ভিতরে থেকে আপনি রিপেয়ার করে ওইখান থেকে পাঠাই দিলেন ঠিক আছে তাহলে এটা আপনার কি হিসেবে কনসিডার হবে এক্সপোর্ট হিসেবে ब्राह्मणबाड़िया ইচ্ছা করলে এভাবে পারবেন না ওইটার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পারমিশন নিতে হয় কি নিতে হয় পারমিশন নিতে হবে হ্যাঁ এইটা যে আপনি এক এই পোর্ট দিয়ে ঢুকে ওই পোর্ট দিয়ে পার করে নিয়ে যাবেন এটার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পারমিশন নিয়ে এক পোর্ট থেকে আরেক পোর্টে এরকম আপনি ক্যারি করতে পারেন নালে পারবেন না নালে কিন্তু পথে ধরলেই আপনার কি হবে ভ্যাট দিতে হবে বুঝতে পারছি ডিটি দিতে হবে यस স্যার আচ্ছা এটি রেট কত বলছিলাম जिरो रेटेड थ्री चलमान रिफंडर मध्य তবে গত বছর থেকে একটা ইমপ্রুভমেন্ট আসছে যে তারা এখন অ্যাপ্লিকেশন করলে হয়রানি না করে দিয়ে দিচ্ছে আগে যেটা করত ওরা বুঝে না নতুন আইনে বা এগুলা রিস্কি মনে করতে জন্য তারা দিত না এই যে আগাম কর আগাম কর रिलेटेड এটি रिलेटेड যতগুলা জেনারেল অর্ডার এসআরও ই আছে সেটা লিস্টে আপনাদের জন্য আমি একটা সামারি করে দিয়েছি দেখা যাচ্ছে জি স্যার এটা আপনাকে যদি বুঝতে হয় এই আইনের উপর 6 7 বছর পড়াশোনা করে এক জায়গা আনতে পারবেন
এই যে বলছে যে ডিটারমিনেশন অফ ভ্যালু অফ ট্যাক্সেবল সাপ্লাই এটা কিন্তু অলরেডি ক্লাসের শুরুতে আজকে যে ম্যাথটা করলাম সেই ম্যাথে কিন্তু ট্যাক্সেবল সাপ্লাইয়ের ভ্যালু কিভাবে ডিটারমিনেশন হবে বলছে যে এটা যে কনসিডারেশন তার থেকে ট্যাক্স ফ্র্যাকশন বাদ দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ভ্যালু অফ সাপ্লাই এটা কি আমরা আজকে পড়াইছি জি স্যার জি স্যার জি স্যার এখানে এখানে বলছে দি ভ্যালু অফ সাপ্লাই শেল বি কনসিড বাই শেল বি দা কনসিডারেশন ফর সাচ সাপ্লাই রিডিউসড বাই এন अमाउंट इक्वल टू द ট্যাক্স ফ্র্যাকশন এখানে বলছে থিওরিটিক্যালি আমরা ম্যাথের মাধ্যমে শিখেছি রাইট জি স্যার মানে তার মানে কনসিডারেশন থেকে যদি ট্যাক্স ফ্র্যাকশন বাদ দেই ভ্যাটটা বাদ দিলে ভ্যালু অফ সাপ্লাই পাওয়া যাবে তাহলে আইনে এটা বলা আছে না এটা ক্যালকুলেশন কিভাবে হবে জি স্যার জি স্যার ওকে এরপর বলেছে একদম লাস্ট তারা চলে যান ইন কেস অফ সাপ্লাই অফ গুডস রেজিস্টার্ড অর এনলিস্টেড পারসন শেল হ্যাভ টু সাবমিট কি ইনপুট আউটপুট ফুলস তার মানে যারা সাপ্লাই দিবেন কি সাপ্লাই দিবেন সবুজ কালার করা আছে কি সাপ্লাই দিবেন গুডস सबुज कलर आईने শুধুমাত্র গুডস এর ক্ষেত্রে ইনপুট আউটপুট কোএফিসিয়েন্ট হবে আপনাকে যদি কোনো ভ্যাট অফিসে বলে যে আপনার সার্ভিস সার্ভিসের আপনি ইনপুট আউটপুট কোএফিসিয়েন্ট দেন নাই কেন আপনি কি তারে বোঝানোর কোনো সুযোগ আছে নাই আপনাকে এই সেকশন 32 এর এই জায়গাটা তাকে দেখাইতে হবে ভাই শুধুমাত্র গুডস এর ক্ষেত্রে ইনপুট আউটপুট কোএফিসিয়েন্ট লাগে মনে থাকবে জি স্যার জি স্যার যদি এটা আপনি না জানেন আপনারে সে কিন্তু বোকা বানায়া क्षेत्र चिंताक्रम আমরা তো জানি যে গুডস হলেই ইনপুট আউটপুট কোএফিসিয়েন্ট দিতে হবে একটা জায়গা ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রমটা হচ্ছে যদি সেটা কি হয় 100% এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড প্রতিষ্ঠান হয় 100% এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে ইনপুট আউটপুট কোএফিসিয়েন্ট দিতে হবে নয় কার না না আর ওই যে গত ক্লাসে কে যেন বলছিলেন স্যার তাহলে আমি যেহেতু ডিসকাউন্ট এটার মধ্যে পড়ে না হ্যাঁ তাহলে আমি স্যাম্পল স্যার এই যে ফ্রি ফ্রি তাহলে কত টুকু দিতে পারবো डाक्टर के दें अमुक के दें माना नीस हजार टूर बस बैटर मध्य ও 20000 গন্ডির মধ্যে দেন না না দেন সেটা আপনারা জানেন না জানা বিষয় হচ্ছে 20000 টাকার উপর দিতে পারো না ওই যে যেটা দিচ্ছে যেটা দিচ্ছে সেটা হলো কোম্পানি সেটা ভ্যাটটা দিয়ে স্যাম্পল হিসেবে দিচ্ছে সে ওইটার এক্সট্রা টাকা কত কালেকশন করতে সেটা ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টর হচ্ছে এটার ভ্যাটটা गवर्नमेंट পেয়েছে কিনা জি স্যার বুঝতে পেরেছেন জি স্যার একদম নিচের প্যারাটা দেখেন নিচে এক প্যারা আছে যেটা আমি বলেছি যে যদি 100% এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি হয় সেই ক্ষেত্রে কি লাগবে না खाद 
কারণ এটা একটু আসলে জটিল আইনি যেভাবে লিখছে সেটা আসলে জটিল এটা হচ্ছে মনে করেন আমি যদি আপনাকে একটা দুইটা ডেট দিয়ে এক্সাম্পল দেই তাহলে আপনার এটা মনে থাকবে এক্সাম্পল দিলে আপনার ওটা কি মনে থাকবে কিরকম আইনে বলছে আমি একটু ফোর পয়েন্ট থ্রিটা বের করি কোথায় ফোর পয়েন্ট থ্রি আছেন ভাই ওকে সেকশন ফর্টি ওয়ান আমাকে যেতে হবে গেলাম সেকশন ফর্টি টোয়েন্টি ওয়ানে টোয়েন্টি ওয়ানে যাইতে হবে তাকে আমি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই দেয় তাহলে এইটা আর কখনো ভুলবেন না শুনেন যেটা বাংলায় বলছে আমি একটু পড়ে শুনাই আপনি যেদিন সাপ্লাই দিবেন মনে করেন বিক্রি করবেন প্রথম বিক্রি যদি হয় ধরে নেন যে ফেব্রুয়ারি মাসের ষোলো তারিখ কত তারিখ ফেব্রুয়ারি ষোলো তারিখ ষোলো তারিখ যদি ষোলো তারিখে আপনি বিক্রি করেন তাহলে কত তারিখে আপনাকে এই ফোর পয়েন্ট থ্রিটা জমা দিতে হবে এখন ডেট দিয়ে বলেন তো একজন এক তারিখে রাইট তাহলে তো উনি ভালো কথা বলছে তবে কথাটা সঠিক না কথাটা হলো যেদিন আমি বিক্রি করব ষোলো তারিখ বিক্রি করব তার পূর্ববর্তী পনেরো দিনের মধ্যে আইনে কি বলছে যেদিন বিক্রি করব প্রথম তার পূর্ববর্তী পনেরো দিনের মধ্যে তার মানে ষোলো তারিখ যদি বিক্রি করি তার পূর্ববর্তী পনেরো দিন মানে হচ্ছে এক তারিখ থেকে পনেরো তারিখ রাইট এক তারিখ থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে যদি আমি কি করি ইনপুট আউটপুট কোভিন দেই তাহলে আমার কমপ্লায়েন্সটা হবে যদি এটা আমি জানুয়ারির বিশ তারিখে দেই তাহলে হবে নয় কার না ওই যে পনেরো দিন দেখে আমরা মনে করি যে পনেরো দিন আগে দিতে হবে নট মেসেজারি এটা হচ্ছে যেদিন আমি বিক্রি করব তার পূর্ববর্তী পনেরো দিনের মধ্যে দিলেই হবে তার মানে এটা দুই তারিখ হইতে পারে তিন তারিখ হইতে পারে চার তারিখ হইতে পারে এভাবে পনেরো তারিখ পর্যন্ত কি বুঝতে পারছি মানে আপনি যেদিন বিক্রি করবেন ফার্স্ট টাইম ওই প্রোডাক্ট টা তার ক্ষেত্রে পনেরো দিন আগে এবার আসেন আপনি নতুন একটা প্রোডাক্ট বানাচ্ছেন সেটা ষোলো তারিখ বিক্রি করবেন তাহলে তার পূর্ববর্তী পনেরো দিনের তারিখের মধ্যে আপনি দশ তারিখ হইতে পারে পাঁচ তারিখ হইতে পারে নয় তারিখ হইতে পারে এগারো তারিখ হইতে পারে বারো তারিখ হইতে পারে হইতে পারে না হইলো এখন প্রথম বিক্রি শেষ প্রথম বিক্রির জন্য আপনি ফোর পয়েন্ট থ্রি দিয়ে দিলেন পরবর্তীতে প্রত্যেক মাসেই তো বিক্রি করবেন রেগুলারই তো বিক্রি করবেন করবেন না তাহলে সেক্ষেত্রে আবার কখন ফোর পয়েন্ট থ্রি আপনাকে দিতে হবে এখানে বলছে এই সাড়ে সাত পার্সেন্ট কি চেঞ্জ হবে এটা আপনার পণ্য মূল্য পণ্য মূল্য বা মোট উপকরণ বা কাঁচামালের মূল্য বুঝতে পেরেছেন আপনার র মেটেরিয়াল এর দাম অথবা টোটাল উপকরণের দাম অথবা প্রোডাক্টের ভ্যালু সাপ্লাই ভ্যালু অফ সাপ্লাই এটা তাহলে আপনার ভ্যালু অফ সাপ্লাই অথবা কাঁচামালের মূল্য দুইটাই আপনার কস্ট বেড়ে গেছে অথবা আপনার বিক্রয় মূল্য বেড়ে গেছে এই দুইটার যেটাই সাড়ে সাত পার্সেন্ট যদি ক্রস করে যায় যেমন আমি একটা এক্সাম্পল বলি 
কোনো একটা প্রোডাক্ট যদি আপনি একশো পনেরো টাকায় বিক্রি করেন কত টাকায় একশো পনেরো টাকা এখন এটার বিক্রয় মূল্য যদি কোনো কারণে এর সাথে সাড়ে সাত পার্সেন্ট যোগ করলে কত হবে একশো পনেরো সাথে पंद्रह मध्य <laughs> बिक्री उत्पादन बनाना <laughs> 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 परमिशन दिल कर सूझ पेल चार मध्य अथवा गोडाउन 
ভ্যাট পেয়েবল হয়ে গেলে লাইব্রেরি ক্রিয়েট হইলো লাইব্রেরি পেমেন্ট কখন করতেছি আমরা মাস শেষে রিটার্ন জমা দেওয়ার पेमेंट दिल एयर बचरे डिसेम्बर गैट पेबल कल कारण क्लायस पकेटे चिंता करेंटा सरकार मन रखते मन करें एक शादी कर कम दें अथवा भिक्षा देना से बोले तब सारा टाक दिए संसार चलाओ बेपार चलाजाम्पल दिल क्षेत्र खूब आनंद छमसा दिना तो भैट गलो आसल टाक गलो अब समस्या जीवित मृत थकुक भयनकनपन्थी मूल आईनपन्थी चलते अच्छा गतकाल के प्रोडिक सप्लाई जमा <laughs> समय पाए कत समय पाए 
নব্বই দিন কেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে তার এই ভ্যাটটা কালেক্ট করতে সময় লাগে তো আমার আমার আপনার লাগে না তখন পেবল হবে প্রত্যেকটা ইনস্টলমেন্টের সাথে ব্যাটটা পেবল হবে পুরো বছরের তো একসাথে হবে না বুঝতে পারছি প্রত্যেকটা ইনভয়েস ওয়াইজ ব্যাট পেবল হবে এবার আসেন এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খুব সূক্ষ্ম ভাবে খেয়াল করতে হবে দেখি কি আছে একটু খুঁজে বের করি এটা সেকশন কত এখানে বলছে নব্বই দিন এবং সেটা বলছে দুই হাজার বিশ সালের আইনে চেঞ্জ হয়েছে আপনি কি দুই হাজার উনিশ সালের আইন নিয়ে আসেন ভাইজান সুফির বই পড়বেন না কার বই পড়বেন আইনের বই পড়বেন গ্যাজেট পড়বেন কি পড়বেন মেনুয়াল না গ্যাজেট ডাইরেক্ট গভর্নমেন্ট পাবলিশ গ্যাজেট অন্য কোন বই হইলে এখানে টাইপিং মিস্টেক থাকতে পারে ভুল থাকতে পারে বুঝতে পারছি আপনাকে জি ভাইয়া স্যার তো এটা হলো মেনুয়াল আপনার জন্য বাইবেল নয় কার না আপনার জন্য বাইবেল কি আইন ঠিক আপনি আইন ধরে পড়বেন এই মেনুয়াল পড়লে বিপদ আছে মেনুয়ালের সাথে আইনটা মিলাই দেখবেন যে মেনুয়াল সঠিক আসতে আছে কিনা মেনুয়ালটা সঠিক জিনিস না সোর্স ডকুমেন্ট অলওয়েজ সোর্স ডকুমেন্ট ধরে পড়বেন কি ডকুমেন্ট সোর্স ডকুমেন্ট সোর্স ডকুমেন্ট এরপরে আপনার মতন বোকা পৃথিবী তার দ্বিতীয় থাকবে না বললো যে ও নালে ভুল করছে আর একজন থেকে ছুই না তুমি আমার কাছে নিয়ে আসছো তুমি তো বড় বোকা অলওয়েজ সোর্স ডকুমেন্ট দেখে বলবেন বুঝতে পারছি गतकालेजेम सप्लाई আলোচনা হয়েছে সমস্যা হলো থার্টি ফাইভ যেটা বলতে নিছিলাম সেটা ছিল এরকম সাপ্লাই অফ মাল্টিপল টাইপ অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস থ্রো সিঙ্গেল চালান এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই তাহলে আপনার আর এটা পড়তে হবে না এটা হলো আমরা কি কখনো গাড়ি ওয়ার্কশপে গাড়ি বা মোটর সাইকেল সার্ভিসিং করেছি করেছি না করলে ধরলাম যে এটা একটা মোটর বাইক মোটর বাইসাইকেল তো মোটর বাইসাইকেলে কি হয় আপনি লুব অয়েল চেঞ্জ করেন না 
আপনি কোনো স্পেয়ার পার্টস লাগান না লাগাইছেন এগুলা কি গুডস না সার্ভিস থাকে দুইটা একসাথে মিলে খিচুড়ি আকারে ইনভেস্ট করা যাবে না বুঝতে পারছি কি খিচুড়ি আকারে ইনভেস্ট করা আপনাকে বলেছে যে আপনি একসাথে যদি গুডস এন্ড সার্ভিস সাপ্লাই দেন তাহলে সেক্ষেত্রে গুডস প্রত্যেকটা গুডস আলাদা আলাদা এবং প্রত্যেকটা সার্ভিস আলাদা আলাদা উল্লেখ করে আপনাকে ইনভেস্টটা করতে হবে কেন করতে হবে বলেন তো ক্ষেত্রে এক এক রকম ভ্যাট রেট হইতে পারে এক এক সার্ভিস আবার গুডসের সাথে সার্ভিসের রেট সেম নাও হইতে পারে রাইট কিন্তু আপনি যদি একসাথে টোটালটা করে গুডস কিনলেন সার্ভিস কিনলেন কিন্তু বিল করলেন সার্ভিসের ভ্যাট রেট দিয়ে বা গুডসের ভ্যাট রেট দিয়ে যেটা রেটটা কম তাহলে কি গভর্নমেন্ট রেভিনিউ বাড়বে না কমবে তাহলে এই কাজ করা যাবে ব্যাখ্যা পড়লে যেভাবে মনে থাকতো সেভাবে না বলে যেভাবে বলছি এভাবে তো মনে থাকার কথা নাকি স্যার বিভিন্ন সাপ্লায়ার তো এভাবে করে উপরের অংশে অত সার্ভিস করতেছে নিচের অংশে অত গুডস করতেছে এক ইনভয়েস কোন সমস্যা নাই তো আমি কি বলছি নাকি ইনভয়েস আলাদা করতে ভাই আপনাকে নিয়ে তো মহাবিপদের মধ্যে আছি আমি বলছি যে এক ইনভয়েস করবেন কিন্তু আইটেম গুলো আলাদা আলাদা লিখবেন লিখবেন যে লুব অয়েল এত পার্সেন্ট এত টাকা এত পার্সেন্ট রেট দিয়ে ভ্যাট এত সার্ভিস চার্জ এত টাকা রেট এত ভ্যাট এত আমি কি বলছিলাম আলাদা ইনভয়েস করতে ভাই আপনি মাঝখানে আবার আইনের নতুন করে কি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কথাটা সহজ ভাবে শুনবেন সহজ ভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন দেখবেন যে আইন সহজ আর কঠিন ভাবে চিন্তা করবেন এই আইন পাস করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না আমাদের সাথে অনেক ফ্রেন্ড ছিল খুব মেরিটোরিয়াস ছিল আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি মেরিটোরিয়াস ছিল এখন অন্তত পাস করতে পারে না ডিউ টু তারা ওই লাইব্রেরিতে বসে ওই রাইটারের ভুল বাইরে করতো রাইটার কোন কোন জায়গায় ভুল করছে এটাই শুধু খুঁজে খুঁজে বাইরে করতো তো আপনাকে আইন আইনের মতো করে পড়তে হবে এটাকে আপনার মতো করে পেশায় চিন্তা করার দরকার নাই এবার আসেন আমি যেটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে বললাম যে ভিন্ন ভিন্ন গুডস ভিন্ন ভিন্ন সার্ভিস আপনি একসাথে একটা চালানে জগা খিচুড়ি করে দিলেন এখানে আপনি কি করতে হবে লাইন আইটেমটা আলাদা আলাদা লাইন আইটেম করে দিতে হবে আপনি দুইটাকে একসাথে করে যোগ করে দিলে হবে না কারণ এতে আপনার রেভিনিউ ফাঁকি দেওয়ার কি থাকে সুযোগ থাকে ওকে এটা হলে একটা এক্সাম্পল বললাম এবার আরেকটা এক্সাম্পল বলি আমরা মোবাইল কি কেউ কিনি मोबाइल बिक्री है ना कि चेस्टा करमिक बिक्री है कारण जिस मार्केट इकोनमिक पॉइंट लैपटप की 
ব্যাগ ছাড়া বা চার্জার ছাড়া ল্যাপটপ বিক্রি হবে তাহলে ওই যেটা নর্মাল সেন্সে বিজনেসে যে স্টাইলি বিক্রি হয় সেটাকে আপনি ইচ্ছাকৃত ভ্যাট ফাঁকি দেওয়ার জন্য স্পিড করতে পারবেন না এখন কি আরেকটু উন্নত মানের একটা এক্সাম্পল দেয় সেটা হলো এই যেসব জায়গায় বারের লাইসেন্স থাকে বার বোঝন তো বার যেখানে লিকুইড পানিও বিক্রি হয় বারে কি শুধু লিকুইড পানি বিক্রি করে ওইখানে আপনার রেস্টুরেন্টের খাবার টাবার বিক্রি হয় না তো এখন রেস্টুরেন্টে অন্য খাবারের উপর এস ডি আছে নাই এসি হলে আছে আপনি করলেন কি চিন্তা করলেন যে এটাকে যদি আমি আলাদা করে ইনভয়েস করি যে যেটা পানীয় পানীয়র আলাদা ইনভয়েস করলাম আর খাবার একটা আলাদা করে করলাম একই প্রতিষ্ঠানের ভিতরে তাহলে হলো কি আপনি ভ্যাট ফাঁকি দেওয়ার জন্য দুই রকম রেটে করলেন রাইট এস ডি ফাঁকি দিলেন আপনি খাবারটা দেখাচ্ছেন নন এসি জায়গায় আসেন আবার বার যেটা সেটাতে আবার এসি জায়গায় আসেন ইনভয়েসটা দুইটা করছেন আসলে ঘটনাটা একই জায়গায় ঘটছে একই ভাবে দেখছি আমি কিছুদিন আগে ভ্যাটগঞ্জতে গিয়েছিলাম অন্য একটা কোম্পানি কাজে গিয়ে দেখলাম যিনি কমিশনার আছেন সে তার ডিজির সাথে ফোনে কথা বলতেছে স্যার এরকম আমি তো এই জায়গায় গিয়েছিলাম এখানে আমরা একটা রেট দিয়েছি সেখানে এরকম ঘটনা আসছে তবে এখানে স্যার সে এই স্প্লিট করে ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে স্প্লিটটা যদি আপনি না বোঝেন স্প্লিট করা মানে হচ্ছে যেটা একসাথেই একটা ট্রানজেকশন হওয়ার কথা একসাথে একটা ইনভয়েস হওয়ার কথা একই খাঁচার মধ্যে থাকার কথা সেটাকে আপনি ইচ্ছা করে ভিন্ন ভিন্ন খাঁচায় ভাগ করে দিলেন ভ্যাট ফাঁকি দেওয়ার জন্য বুঝতে পারছি কি জি স্যার তাহলে আপনি একসাথে খিচুড়িও করতে পারবেন না আবার যেটা একসাথে বিক্রি হয়েটারে ভেঙে ভেঙে টুকরো করেও দেখাতে পারবেন না বুঝতে পারছি मन जी रियल प्राइस ना देखा से इनपुट आउटपुट प्रफिशन डिक्लेयर ना कर फेयर भूपर प्रोडक्ट সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ঝামেলা আছে সেই ক্ষেত্রে হেড অফিস কে আপনাকে ঠিক মতো ইনফরমেশন না দিলে না জানালে সেই ক্ষেত্রে আপনার এসডি কিন্তু আপনার কাছ থেকে আদায় করবে তার মানে হচ্ছে কোনো কিছু যদি এসডি বা ভ্যাটেবল হয় সেটা যদি কোনো কারণে ড্যামেজ হয় সেটা হেড অফিস কে জানায়া তার কাছ থেকে কি করতে হবে ক্লিয়ারেন্স নিলে সেটা আপনি তখন সেটা बेनिफिटটা নিতে পারবেন নইলে ওটার উপর আপনাকে কি করতে হবে হেড দিতে হবে আর এসডি যে এখানে বলা আছে 6 মাসের মধ্যে डिटी कर 
15 দিনের মধ্যে সে আপনাকে কমিশনার আপনাকে কি করবে এটা রিসিপ্টের 15 দিনের মধ্যে আপনাকে ডিসিশন দিবে আর যদি কোনো কারণে সে ডিসিশন 15 দিনের মধ্যে না দেয় তাহলে বুঝতে হবে কি এটা अप्रूव অলরেডি হয়ে গেছে হয়ে গেছে এবার আসেন টার্নওভার ট্যাক্স টার্নওভার ট্যাক্স কত পার্সেন্ট স্যার 4% টার্নওভার ট্যাক্সের জন্য রিটার্ন জমা দিতে হয় জি স্যার না স্যার রিটার্ন দেওয়া লাগে না আপনি যদি রানিং কোন একটা বিজনেস বিক্রি করতে চান কি করতে চান বিক্রি করতে চাই বিক্রি করতে চান সেই ক্ষেত্রে সাউন্ড আসছে এসে কোত থেকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে 4.2 এর মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে যৌথভাবে যিনি বিক্রি করবেন আর যিনি কিনবেন দুজনে যৌথভাবে ফোর পয়েন্ট টু এর মাধ্যমে প্রেশন করলে পারমিশন নিয়ে বিজনেসটা বিক্রি করা যাবে কেন এই সমস্যা কারণ ওই বিজনেস রানিং বিজনেস এর রিলেটেড গভর্নমেন্টের রেভিনিউ পেন্ডিং থাকতে পারে সেই দায়িত্ব গুলা যিনি কিনছেন তিনি ওটা নিবেন কিনা ওই সার্টিফিকেট এইসব ইস্যুস গুলো থাকতে পারে এই জন্য এটা লাগবে পারমিশন নিয়ে এই ফরমালিটিটা করতে হবে এখানে কোথায় বলা আছে ফোর পয়েন্ট এর কথা এই যে দেখেন ফোর পয়েন্ট টু কত দিনের মধ্যে করতে হবে দেখেন রুলস টোয়েন্টি এর মধ্যে বলা আছে যে আপনি যখন বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই বিক্রির বিক্রি করার কমপক্ষে পনেরো দিন আগে জয়েন্টলি যেদিন বিক্রি ঘটনাটা ঘটবে তার পনেরো দিন আগে কমপক্ষে আপনাকে কি করতে হবে জয়েন্টলি ফোর পয়েন্ট এর মাধ্যমে বায়ার এবং সেলার দুজনে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং সেইখানে একটা সাথে কি দিতে হবে ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে যে গভর্নমেন্টে যদি কোনো দেনা পানা বা রেভিনিউ আসে সেইটা আপনার পেমেন্ট করতে দুজনে কি থাকবেন বাধ্য থাকবেন এরকম একটা গ্যারান্টি দিতে হবে এবং আপনি যে এপ্লিকেশন করলেন এপ্লিকেশন করার সাত দিনের মধ্যে কমিশনার আপনাকে পারমিশন দিবে এবং সেই ক্ষেত্রে যিনি বিক্রেতা তার কিছু দায়িত্ব আছে পার্চেজারের কাছে ক্রেতার কাছে কিছু ডকুমেন্ট বুঝাই দিতে হবে কারণ আগের কমপ্লিট ফিনিশিয়াল স্টেটমেন্ট দিতে হবে আগে ডেট অফ দিতে হবে তার আপনার যত ধরনের কেস পেন্ডিং আছে সেগুলার ইনফরমেশন দিতে হবে রেজিস্ট্রেশন ট্রেড লাইসেন্স মানে যত ধরনের রেগুলেটরি ডকুমেন্ট আছে সেগুলা যিনি পার্চেজার তাকে আপনার দিতে হবে নইলে পার্চেজার এগুলো জানবে করতে হবে তাই না জি স্যার আর ওই যে ভাউচারের কথা এটা অলরেডি আলোচনা হয়ে গেছে যেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম আরঙ্গের ভাউচার এটা এখানে বলা আছে ওই দশ হাজার টাকা যে ভাউচার এর বাইরে যে আপনি যেটা কিনবেন সেটার জন্য কি দিতে হবে ভ্যাট দিতে হবে কিন্তু যেহেতু ভাউচারটা কিনার সময় ভ্যাটটা দেওয়া আছে সেজন্য এটা খরচ করার সময় আপনার কি লাগবে না ওইটুক পর্যন্ত যদি ওই লিমিটের মধ্যে আপনি খরচ করেন তাহলে আর ভ্যাট দেওয়া इनक्लूड এবং আপনি এই যে আমার কাছে যে প্রিপেড কার্ডটা আসতেছে এটা সরাসরি কি আমি মোবাইল কোম্পানি থেকে কিনি নাকি তার এজেন্টও বিক্রি করে এজেন্ট মনে করেন তিনশো টাকার জিনিস এজেন্ট কি আমার কাছে ওই তার কমিশন সহ তিনশো পাঁচ টাকা নেয় তিনশো টাকা নেয় তার মানে তিনশো টাকার মধ্যে কি আছে ডিসকাউন্ট আছে ওই ডিসকাউন্টের উপর যে ভ্যাটটা ভ্যাটটা অলরেডি ওই তিনশো টাকার মধ্যে আছে बुजते বুঝতে পেরেছেন কেউ 
কথা হচ্ছে যে যদি আমরা মানে ওই যে সিম কার্ডটা কিনি ওইটার মধ্যেই স্যার টোটাল সবকিছু অ্যাড করা আছে স্যার আলাদা কোনো কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নাই আমরা কিনতে গেলে সেটা কমিশন হোক ভ্যাট হোক স্যার কোনো কিছু আলাদা দেওয়ার প্রয়োজন নেই আচ্ছা এখন আসেন আপনি একটা প্রিপেড কার্ড কিনেছেন তিনশো টাকায় এটার উপর হয়তো ফাইভ পার্সেন্ট কমিশন এজেন্ট পেয়েছে মোবাইল কোম্পানির এজেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট পেয়েছে ফাইভ পার্সেন্ট ধরে নিলাম যে পনেরো টাকা হয়তো दरकार लटारीटारीटारी लटारी मन कर वेतन मालिक गवर्नमेंटर रिलेटेडल बुकिंग दिल होटेल टीपे कक्सबाजार बुकिंग दिल्ली बुकिंग कैंसिल करी 
তাদের শিডিউল প্ল্যানের পরে মনে করেন কমপক্ষে তিন দিন আগে ক্যান্সেল করতে হবে পাঁচ দিন আগে যদি ওই ডেটের পর আমি ক্যান্সেল করি সেই ক্ষেত্রে টাকাটা বাজে আপতে হবে থার্টি পার্সেন্ট শুধুমাত্র ফেরত পাবে সেভেন্টি পার্সেন্ট কি হয়ে যাবে তাহলে ওই যে সেভেন্টি পার্সেন্ট বাজেপ্ত হয়ে গেল এই সেভেন্টি পার্সেন্ট এখন টাকাটা কার ঘরে গেছে क्षतिपूरण আর ওই বাকি যে এক লাখ টাকা হলো সেটার জন্য আপনি কি করতেছেন ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিচ্ছেন রাইট যদি এক লক্ষ টাকা বিক্রি হয়েছে ওটা ক্যান্সেল হয়ে এক লক্ষ টাকা ফেরত দিয়ে দিচ্ছেন তাহলে কোনো ইস্যুজ নাই তাহলে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট কিন্তু যদি এমন হয় যে এক লক্ষ টাকা ফেরত না দিয়ে তার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা জরিমানা হিসেবে কেটে রাখছেন তাহলে দশ হাজার টাকা উপর আপনি ভ্যাট দিতে হবে এটা আপনার ইনকাম ভ্যাট দিতে হবে আর এক লক্ষ টাকার উপর যে ভ্যাটটা এটা আপনার ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিবেন বুঝতে পারছি কি তারপরে আস্তে আস্তে হচ্ছে আপনি কারো কাছে দেনা আসেন কি আছেন দেনা আসেন ওই দেনার টাকা পরিশোধ করতে পারতেছেন না যার কাছে আপনি দেনা আসেন সে করলো কি আপনার জিনিসটা বিক্রি করে দিয়ে আপনার একটা অ্যাসেট বিক্রি করে দিয়ে সে টাকাটা নিল তাহলে অ্যাসেট বিক্রি করলে যে ভ্যাটটা আসবে সেই ভ্যাটটা যিনি বিক্রি করছেন তিনি ভ্যাটটা দিবেন অ্যাসেটটা কার আপনার বিক্রি করলাম আমি তাহলে আমি বিক্রি করছি তাহলে ভ্যাটটা আমাকে দিতে হবে ভ্যাটটা আমাকে দিয়ে আমার যে পাওনা সেটা আমি কেটে রেখে বাকি টাকাটা যার অ্যাসেট তাকে বুঝাই দিব বুঝাইতে পারছি কি জি স্যার কিন্তু বিক্রিটা আমি করছি টাকাটা কার কাছে আছে আমার কাছে যদিও অ্যাসেটটা আপনার টাকাটা কি আপনার কাছে গেছে এই জন্য আইন চিন্তা করছে এরকম যে টাকাটা যেহেতু যিনি বিক্রি করে পাচ্ছেন তার দায়িত্ব হচ্ছে টাকাটা গভর্নমেন্টকে আগে দেওয়া নিজের টাকা পাওয়ার আগে গভর্নমেন্টের ভ্যাট দিতে হবে দিয়ে তারপর নিজের টাকাটা নিবে দেন বাকি যেটুকু থাকবে সেটা যার অ্যাসেট তাকে বুঝাই দিবে কি বুঝাইতে পারছি একই স্টাইলে আপনি যদি ব্যাংকে কোন মর্গেজ থাকে লোন দেন লোন নিছেন জমি মর্গেজ রেখে ব্যাংক যদি আপনার টাকা আপনি পরিশোধ করতে না পারেন ব্যাংক কি করবে আপনার জমি বিক্রি করে দিবে না এই বিক্রি করে যে টাকা আদায় হবে সেখান থেকে গভর্নমেন্টের ভ্যাটটা সে দিবে তার টাকা আদায় করবে দেন বাকি টাকা কাকে দিবে যে জমির মালিক তাকে দিয়ে দিবে নাকি এখন দেখেন স্ক্রিনে কি আসছে ভেন্ডিং মেশিন ভেন্ডিং মেশিন মানে কি তুই কি বলতে পারবেন ভেন্ডিং মেশিন মিনস যেই মেশিনে কয়েন ফালাইলে খাবার বের হয় গুডস বের হয় আপনি কয়েন দিলেন কোকের একটা ক্যান বের হইল এই এই মেশিনটাকে কি বলে এটা যেহেতু আমাদের দেশে কম এই জন্য আমরা অপরিচিত কিন্তু বাইরের কান্ট্রিতে একদম ছোট ছোট বাচ্চারা ওটা জানে ডিউ টু তারা ওটার সাথে কি ফ্যামিলি আছে তাই না আপনি কয়েন ফেলে টেলিফোনে কল করেন না এটাও এটাও এই সার্ভিসের মধ্যে পড়ে এই ভেন্ডিং মেশিনের মধ্যে আপনি কয়েন ফেললেন তাহলে এখন বলেন তো ভ্যাটটা কখন দিতে হবে আপনি কয়েন ফেলে কোক নিয়ে চলে গেলেন তো আপনি তো টাকাটা ওইটার মধ্যে দিয়ে চলে গেলেন ভ্যাটটা আপনি কখন দিবেন মেশিন ভেন্ডিং মেশিন যার সে না টাকাটা দিবে নাকি আর সে কি ডেইলি ওইখানে বসে থাকে যে কে কয় টাকা দিল বাইর করে সাথে সাথে আবার ভ্যাটের টাকা দিয়ে আসবে এরকম করে এই ক্ষেত্রে আইন বলছে যেটা যে সে ওই ভেন্ডিং মেশিন থেকে কয়েন গুলো যখন বের করে ভেন্ডিং মেশিনে মনে করেন সে দশ দিন পর পর ভেন্ডিং মেশিন থেকে ওই যে টাকাটা জমে সেটা দশ দিন পরে টোকেনটা বা নোটটা বা কয়েনটা কি করে কালেকশন করে নিয়ে যায় যখন সে ওই ভেন্ডিং মেশিন থেকে তার কয়েন গুলো কালেকশন করে তখন তার ভ্যাট পেয়েবল হয় তার মানে হচ্ছে আপনি জানুয়ারি মাসে পুরো মাসে আপনি ভেন্ডিং মেশিন থেকে কোনো কয়েন বাইর করেন নাই আপনি তাহলে জানুয়ারি মাসে কি আপনার কোনো ভ্যাট পেয়েবল হইলো না স্যার না আপনি ফেব্রুয়ারি মাসে দশ তারিখে ভেন্ডিং মেশিন থেকে কয়েন বের করলেন তাহলে ফেব্রুয়ারি মাস হচ্ছে আপনার জন্য ট্যাক্স পিরিয়ড রাইট ভ্যাট পেয়েবল কি ফেব্রুয়ারি দশ তারিখ হয়েছে আর যদি আপনি টার্ন ওভার টেক্স এর আওতায় থাকেন তাহলে 
ওই যে আপনি ফেব্রুয়ারিতে বিক্রি করলো একত্রিশে জানুয়ারি সরি একত্রিশে মার্চ পার হওয়ার পরে এপ্রিল মাসের পনেরো তারিখে রিটার্ন সাবমিট করার আগে আপনি ভ্যাটটা জমা দিবেন আমি কি জিনিসটা বুঝতে পারছি এবার আসতেছে যে আপনার আপনি তো র মেটেরিয়াল কিনেন কেনার পর ইউজ না হয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে ওই ম্যাটেরিয়ালটা থেকে যায় বা এটা আনইউজিবল এটা নষ্ট হয়ে গেছে বা এক্সপায়ারি ডেট চলে গেছে তখন আপনি কি করবেন কিন্তু ভ্যাট আইনে তো এটা হয়তো আপনি মনে করেন ভ্যাট ছাড়া দিয়ে আসছেন অথবা ভ্যাট সহ দিয়ে আসছেন এটা এখন ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিবেন কিন্তু এটা নষ্ট হয়ে গেছে এটা যদি তো এটার জন্য তো আউটপুট নাই তাহলে কি ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবেন যেহেতু আউটপুট নাই ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া যাবে না স্যার তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি এটা আপনার লস হবে সেই জন্য লস হবে ক্রেডিট না নিতে পারলে হবে না আইন না জানলে লস হবে আইন না জানলে লস হবে আচ্ছা জি স্যার বলেছে আপনি যদি দেখেন যে এরকম কোন কিছু এরকম আছে তাহলে আপনি কি করবেন ডিভিশনাল অফিসারের কাছে মুশক 4.4 দিয়ে এপ্লিকেশন করবেন যে ভাই আমার এই জিনিস আনইউজড আনইউজেবল কন্ডিশন আছে এগুলো আর ব্যবহার করা যাবে না এগুলো আমার ভ্যাটের বই অনুযায়ী বুকস অফ রেকর্ড অনুযায়ী এই পরিমাণ ব্যালেন্স রয়ে গেছে তখন সে আসবে আপনার এপ্লিকেশনের 15 দিনের মধ্যে আপনার ফ্যাক্টরিতে ইনকোয়ারির জন্য আসবে ইনকোয়ারি করে সে আবার একটা ডিভিশন অফিসার কি করবে একটা রিপোর্ট দিবে কমিশনারের কাছে কার কাছে দিবে কমিশনারের 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 কাছে ওই রিপোর্ট পাওয়ার 7 দিনের মধ্যে কমিশনার আপনাকে কি করবে ফিডব্যাক জানাবে আপনাকে ডিসিশন দিবে যে আপনি এটাকে এভাবে এভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করেন অথবা এটা পুরিয়ে ফেলেন এটা খেয়ে ফেলেন এটা পেছে ফেলেন একটা কিছু সে বলবে তাহলে আপনি যদি আইন না জানেন আপনি কি করবেন এটা ফলাই দিবেন বলবেন স্যার আমার এটা তো নষ্ট হয়ে গেছে আপনার বক্সে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিলাম হবে নয় কার না তাহলে আপনার লস হবে আপনাকে ওই যেহেতু এটার সাথে ভ্যাট রিলেটেড ইনপুট ট্যাক্স রিলেটেড অথবা আপনি যদি বন্ডের অয়রা হাউসে থাকে তাহলে তো আপনি ডিউটি ফ্রি ছিল তাহলে সে ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কি হবে আপনি যেহেতু বন্ডের অয়রা হাউসে ভ্যাটটা দেন নাই নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে এটা বের করতে গেলে আপনাকে ভ্যাটটা দিয়ে বের করতে হবে তখন এই যে ভ্যাট ডিভিশনাল অফিসারকে ফোর পয়েন্ট ফোর এর মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করবেন সে পনেরো দিনের মধ্যে ইনকোয়ারি করে রিপোর্ট দিলে সেই রিপোর্টের বেসিসে সাত দিনের মধ্যে কমিশনার আপনাকে একটা ডিসিশন দিবে সেই ডিসিশন অনুযায়ী আপনি এটা কি করবেন সেটা করবেন বুঝতে পারছি এই যে এখানে এলো বুদ্ধি কাজ আমি কিন্তু আপনাকে বলছি যেভাবে সে বলবে এখন সে বলবে যে এটা আপনি এগারো মাস ধরে রিবেট নিবেন অথবা এত পার্সেন্ট রিবেট নিতে পারবেন বা এতটুকু নিতে পারবেন তার মানে সে ওইখানে একটা ডিরেকটিভ দিবে সে আপনাকে একটা ডিসিশন দিবে কিভাবে আপনি করবেন নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিলে হবে मालामाल सब कैमिकल सब रास्ते चले गईना जहाज जहाज फुटो हुए नदी मध्य सब कैमिकल चले जाए तेल चले जाए তো সেই ক্ষেত্রে বলছে এই রুলস টোয়েন্টি ফোর এর বি অনুযায়ী আপনাকে যে দিনে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটবে তার দুই দিনের মধ্যে ডিভিশনাল অফিসারের কাছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এর মাধ্যমে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে দেন তারা যেভাবে আপনাকে কি করবে ডিসিশন দিবে সেই ডিসিশন অনুযায়ী একই অবস্থা সেই ডিসিশন অনুযায়ী আর এই আপনার অ্যাপ্লিকেশন পাওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে আপনাকে কি করবে সে ডিভিশনাল অফিসার রেকর্ড করে এটা আপনার সাত দিনের মধ্যে ডিসিশন দিবে এক্ষেত্রে মূল কথা হলো আমার আপনার কমপ্লায়েন্স যেটা আপনার দিক থেকে সেটা হলো আপনাকে করতে হবে কি ওই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটার দুই দিনের মধ্যে আপনাকে ডিভিশন অফিসে অ্যাপ্লিকেশন করতে ফোর পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে এখন যদি আপনি আইন না জানেন আপনি দশ দিন পরে জানলেন যে এরকম করা যায় তাহলে কি আর কাজটা হবে তো আইন জানার দরকার আছে নাকি আর আর যদি অস্টেজ হয় বাই প্রোডাক্ট বা এরকম কিছু থাকে সাব স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে ওই ফোর পয়েন্ট থ্রি যদি আপনার থাকে সেখানে যে পরিমাণ আপনি আমরা কি ফোর পয়েন্ট থ্রি যখন করি মানে ইনপুট আউটপুট কোয়েশন দেই সেখানে একটা আমরা অস্টে স্কেল কোয়েশন করি না অব আমার এটা কি বলবো যে কত অস্টেজ সহ পরিমাণ লেখি না ওইখানে মনে করেন আমি লিখেছিলাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট অস্টেজ কিন্তু বাস্তবে এটা থার্টি পার্সেন্ট হয়ে গেছে তাহলে টেন পার্সেন্ট বেশি হয়েছে তাহলে এটা কি আমি খরচ দেখাইতে পারবো পারবো না কারণ আমি তো তাকে বলেছি টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখন যেটা বেশি হইলো ওই রেঞ্জের বাইরে গেলে তখন আমার ওই ভ্যাট অফিসারের কাছে যাইতে হবে তার কাছ থেকে আবার এইসব পারমিশন এইগুলো টিগুলো করে নিয়ম মাফিক তখন আমাকে আবার এটা করতে হবে সেকশন টোয়েন্টি ফোর এর সি আমাকে ফলো করতে হবে বুঝতে পারছি স্যার 
যখন আমরা ফোর পয়েন্ট থ্রি দিই মূল্য ঘোষণা দিই দেয় না তখন ইনপুট আউটপুট কোয়েশন দেয় সেখানে একটা অস্টেজ চিন্তা করি তো আমার কস্টিং টা করি নাকি জি স্যার ওইখানে হয়তো অস্টেজ চিন্তা করছিলাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে আমার অস্টেজ থার্টি পার্সেন্ট হয়ে গেল ম্যাটেরিয়ালের কোয়ালিটিটা ভালো ছিল না হ্যাঁ জি স্যার অথবা মেশিন ব্রেকডাউন হয়েছে যার কারণে অস্টেজ হয়েছে বেশি জি স্যার তাহলে আপনি বেশি অস্টেজ দেখায় যদি আপনি কি করেন जरिमाना जो लाभ हो शनिवार शनिवार मंगलवार जगह सोमवार परीक्षार शनिवार ट्रेनिंग सब जगह सब सुविधा सबा सबकि ट्रेनिंग मेल कर सठी समय सठ क्या करें से क्षेत्र में किसान विड़म्बना पड़ते हैं ये स्वाभाविक
কারণ হচ্ছে আপনি যখন রেজিস্ট্রেশন করছেন আপনার দায়িত্ব ছিল আপনি সঠিক ভাবে ইনফরমেশন দেওয়া আপনি এই মোবাইল নাম্বার দেওয়ার সময় এরকমও পাইছি মোবাইল নাম্বার দেওয়ার সময় এগারো ডিজিট না দিয়ে দশ ডিজিট দিছে ডিএসি কি করবে আপনার সুযোগ আছে আপনি মোবাইল নাম্বার একটা দিয়ে দিচ্ছেন আপনার ফ্যানকে বলছেন রেজিস্ট্রেশন করতে সে তার নাম্বার দিয়ে দিছে এরপর আপনি একশো জন মিলে আবার রিকোয়েস্ট করতেছেন স্যার আমার এই নাম্বার না এই নাম্বার এটাতে অ্যাড করেন এটা কি এত সহজ জিনিস যার যার ইন্ডিভিজুয়াল কাজটা যদি সে সঠিক জায়গায় করি তাহলে আর এই জায়গায় এসে বলতে হয় না सठी <laughs> আপনি মনে করেন হোয়াটসঅ্যাপে নাই তাতে কি হয়েছে আপনি আজকে ক্লাসে কিভাবে জয়েন করছেন আপনাকে মেলটা দেই নাই यस স্যার তাহলে আপনার জিনিসটা বুঝতে হবে যে আপনি গ্যাপ করেছেন সেটার কষ্টটা আপনাকে পেইন্ট আপনাকে নিতে হবে আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে স্যার আমি স্যার অনেক অনেকে ব্যাড কনসালটেন্ট एग्जाम দিব স্যার আমাদের জন্য কোন একটা কোর্সে ব্যবস্থা করে আপনি আমার ক্লাসে আসুন বলেন কথা বলে না আমার <laughs> এই 4.3 নিয়ে ডিটেইলস আলোচনা হবে 4.3 দুইটা পার্ট আছে কয়টা পার্ট আছে দুইটা দুইটা পার্ট একটা হলো ইনপুট আর একটা হলো কি ভ্যালু এডিশন ইনপুট পার্টের মধ্যে অডিট ফি যাবে না যাবে ডান সাইডের কলামে যেখানে ভ্যালু এডিশন ভ্যালু এডিশনে যাবে যেটার উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হবে না আপনি ওই 4.3 তে দেখেই মনে করছেন যে এটা ভুল হইছে এটা তার ইনপুট আউটপুট কোয়েশনের মধ্যে দুইটা কলাম থাকে একটা কলামে উপকরণের লিস্ট থাকে আর একটা কলামে মূল্য সংযোজন থাকে তো মূল্য সংযোজনের মধ্যে প্রফিট থাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকে খাওয়া দাওয়া চা পানি সব থাকে সেটা উপর তো আপনি ট্যাক্স রিবেট পাবে না ট্যাক্স রিবেটটা পাবে সে ইনপুটের কলামে যেগুলো উপকরণ হিসেবে সেটা স্যার ওরা স্যার ওই অডিটের উপর যে ভ্যাটটা স্যার সেটা স্যার রিবেট নিচ্ছে স্যার টিভি দেখতেছে আর ক্লাস করতেছে मिस्टर কি ভিশন এই দেখেন আপনাদের অবস্থা আরেক বদল লোক ক্লাস করতেছেন উনি টিভি দেখে আর ক্লাস করতেছেন এই যদি অবস্থা হয় আমরা কি এগুলো আশা করি আপনাদের কাছে এগুলো হলো মানুষের কমন সেন্স এর ব্যাপার এটা আমি আপনি কিছু করে দিতে পারবো তাই না প্রথম দিনই বলে দিছেন আসলে সবারই একটু এই দিক দিয়ে অ্যালার্ট থাকা উচিত যে আপনি যেভাবে ক্লাস নিতেছেন 
হয়তো সবাই কিভাবে নিতেছে এই বিষয়ে আমি একটু বলি এটার পিছনে একটা কারণ আছে কেন আপনি এটা করার সময় টিভি দেখেন বা বান্ধবীর সাথে কথা বলেন এটার পিছনে কারণ হচ্ছে আপনি এই ফিটা মাত্র অনলি 500 দিচ্ছেন এটা যদি আপনি 20000 টাকা বা 30000 টাকা দিয়ে করতেন আপনি 100% দিতেন কনসেন্ট্রেট এখনো 19000 টাকা করতেছে দেখেন এখনো উনি অন করে এখনো আছে না উনি আছে কারণ উনি শুনতে চাচ্ছে যে আমরা কি বলছি सामान्य गुरुत्व नहीं गुरुत्व सबा चाहिए प्रश्न सर सर प्रोडक्ट शुरू शनिवार दिन क्लस सोमवार दिन शनिवार दिन सोमवार दिन क्लस मिस कर